ഈ കോഡിങ് പഠിച്ച് ഇറങ്ങുന്നവർക്ക് ഒരു ഒരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്കിൽ ബേസ്ഡ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്കീമൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയുന്നില്ല ഈ ബസ്റ്റ് ഒരു അലിഗേഷൻ ഉയർന്നു വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് അതും കോർപ്പറേറ്റ്സിന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇത് പറയുന്നുള്ളതാണ് ട്രൈബൽ വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാംസും പിന്നെ ഏകലവ്യ സ്കൂൾസ് അതും വളരെ നല്ലൊരു ആശയമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് വരുന്നൊരു സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സ് അല്ലല്ലോ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു മൾട്ടിപ്ലയർ എഫക്റ്റ് അല്ലേ അവിടെ വരുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലോട്ട് വന്ന ഈ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു അണ്ടർ മൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബജറ്റ് തന്നെ ആയിരുന്നു ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ അമൃത്കാൽ അഥവാ ഗോൾഡൻ ഏജ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുള്ളവർക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ചുടപ്പായിട്ടാണ് ഇത്തവണ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ശ്രീമതി നിർമ്മല ശ്രീധാരാമൻ ഇതിനെ സമീപിച്ചത് ഈ ബജറ്റിനെ തന്നെ സമീപിച്ചത് പ്രധാനമായിട്ടും അതിനോടുള്ള ആ വിഷനോട് നീതി പുലർത്തുന്ന കുറേ ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഊന്നൽ നൽകി നൽകിയ ഒരു ബജറ്റായിരുന്നു ഏകദേശം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ഉയർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പൊതുഗതാഗതത്തിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ റൂറൽ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിലയിൽ കൂടുതൽ ഊന്നിയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റുകളായിട്ടും റിന്യൂവൽ റിന്യൂവബിൾ എനർജിയിലോട്ട് മാറുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളായിട്ടും ഒരുപാട് പ്രോജക്റ്റുകൾ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ളത് നാഷണൽ ഹൈവേസ് ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നാഷണൽ ഹൈവേസിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഊന്നൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഭാരത് മാല പ്രൊജക്റ്റ് പോലെയുള്ള വൻ വൻകിട അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുന്ന കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനായിട്ട് രണ്ടര ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പ്രൊജക്റ്റുകൾ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് ഇതിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബജറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തവണ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേണിങ്ങിൽ സാലറിഡ് പേഴ്സൻ്റെ സാലറിഡ് സാലറിഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പേടി സ്വപ്നമാണ് ഇൻകം ടാക്സിലുള്ള വർധനവ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേണിനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഫയലിങ്ങിനും കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുള്ളൊരു ബജറ്റായിരുന്നു ഇത്തവണത്തേത് അതായത് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വളരെ അട്രാക്റ്റീവാണ് പുതിയ ടാക്സ് റെജീമെങ്കിലും പുതിയ ടാക്സ് റെജീമിൽ എ ടി സി എക്സംഷൻ എക്സംഷനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സ് നമ്മുടെ ചിലവുകൾ നമുക്ക് ചെറു ചില ചില ചിലവുകൾ ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് എക്സംഷൻസ് തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ടാക്സ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പ്രത്യ ഇൻഷുറൻസ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങ് അത് മാത്രമല്ല കുറേ വേറെ ഷെയർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പുതിയ ടാക്സ് റെജീംസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ രണ്ട് ടാക്സ് റെജീം എന്തിനാണ് അതായത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് പുതിയതിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു ഇതിനെക്കുറിച്ച് അധികം പറയാത്തത് അത് എനിക്ക് എന്തോ ഒരു അതിലൊരു എന്തോ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ നമ്മുടെ ട്രൈബൾസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇതാണ് അതായത് വളരെ വലിയൊരു തുക അതിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലാകെ ഒരു പ ഇന്ത്യൻ മൊത്തം പോപ്പുലേഷൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം എസ് സി എസ് ടി പിന്നെ അല്ലാണ്ട് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി വരുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് ശതമാനം ട്രൈബൾസും പോപ്പുലേഷനാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇത്ര ഭീമമായൊരു തുകയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇതിന് ചിലവാക്കുന്നത് അതിലൊരു പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റിയുടെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ഓൾറെഡി ഇവർക്കായിട്ടുള്ള സ്കോളർഷിപ്പും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാം ഓൾറെഡി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഈ ഒരു തുക ഇത്രയും ഭീമമായ തുക അതൊരു അൺസ്പെൻഡായിട്ട് ഇരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഗവ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് ആകെ കർണാടക കൊടുക്കാവുന്ന കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡ്രോഡ് ഫണ്ട് ഡ്രോഡ് ഫണ്ട് ഡ്രോഡ് ഫണ്ടും പിന്നെ
ഓഫീസ് ഫണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ പി എം ഒ ഫണ്ട് അത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പെറൻസി ചോദിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുപോലെ പല വിഷയങ്ങളുണ്ട് പിന്നീട് ഒരു അലിഗേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുത്ത് നിർമ്മല സീതാരാമൻ സംസാരിച്ച ഒരു കാര്യം ഗ്രീൻ എനർജിയുടെ കാര്യമാണ് യൂത്ത് വെൽഫെയർ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഗ്രീൻ എനർജിയുടെ കാര്യം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മീതേൻ്റെ കാര്യം ഒക്കെ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഡിസ്കഷനിൽ വന്നതാണ് അത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ പ്രൊമോഷനായിട്ട് ഇപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് രീതിയിൽ കാണാം ഒന്ന് നമുക്ക് സ്ട്രാറ്റജിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് വെഹിക്കിൾസ് ഉള്ളതിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി എങ്കിലും നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് വെഹിക്കിൾസ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പെട്രോളിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പെൻഡൻസിയിൽ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു അലിഗേഷൻ ഉയർന്നു വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് അതും കോർപ്പറേറ്റ്സിന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇത് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ബഡ്ജറ്റിനെ നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് പ്രോയാണോ കോണാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ കാര്യം പക്ഷേ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫെഡറലിസത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കുറച്ച് ഘടകങ്ങൾ ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ കാണാനില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ഫാക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഉദാഹരണം ഈ ജി എസ് ടിയിൽ കൊടുക്കാത്ത ഫണ്ട്സിൻ്റെ കാര്യം ഇൻകം ടാക്സിൽ റിട്ടേൺസ് കൊടുക്കുന്നു ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് പിന്നീട് ഇതിന് അപ്രിസിയേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഡിജിറ്റലായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്നോവേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ലൈബ്രറി നാഷണൽ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ചിൽഡ്രനും അഡൽട്ട് അഡൽട്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവരിത് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ നേഴ്സസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേഴ്സസ് അണ്ടർ പെയ്ഡ് ആണ് അവർ ഒരുപാട് സ്ഥലത്തേക്ക് കയറി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നഴ്സിംഗ് കോളേജസ് തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് അതുപോലെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈ ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്ന വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാര്യം നമുക്കൊരു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മൾട്ടിപ്ലയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അവർ നല്ല രീതിയിൽ കൂട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ മൾട്ടിപ്ലയർ നല്ല രീതിയിൽ എക്കണമീനെ ഗ്രോത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന തന്നെയാണ് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുക പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ളത് എലക്ഷൻ പ്രമാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോപ്പുലിസ്റ്റ് ബഡ്ജറ്റ് മാത്രമായിരുന്നു ഇത് അതോ ശരിക്കും ഇവർ പറയുന്ന ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ബ്ലൂ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഇതൊരു അമൃത് കാൽക്ക ഫസ്റ്റ് ബഡ്ജറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് എന്നുള്ളത് ഈ എലക്ഷൻ വരുന്ന കണ്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞ അതേ സമയത്ത് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഈ വർഷം പ്രധാന മറ്റേ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആ സ്കീം ഫോർ പോയിൻറ്റോ എന്നാൽ ഫോർത്ത് എഡിഷൻ പുതുതായിട്ട് റീലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ പക്ഷേ അപ്പോൾ അവരിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അവർ കോഡിങ്ങും മറ്റും കാര്യങ്ങളുമാണ് അവർ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ടും അവർ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നവരെ മറ്റേ ഇവിടെ തന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ കോഡിങ് പഠിച്ച് ഇറങ്ങുന്നവർക്ക് ഒരു ഒരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു സ്കിൽ ബേസ്ഡ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്കീമൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയുന്നില്ല ഈ ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതെനിക്ക് തോന്നിയതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് ഇപ്പോൾ അവർ ഈ സ്കീം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മറ്റേ റീലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത അതായത് പതിനഞ്ച് ലോഞ്ച് ചെയ്ത സ്കീം ഫോർത്ത് എഡിഷനായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഈ അമൃത് പി ഡി എന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇയറിലേക്കുള്ള ഒരു ചുവടുപ്പ് എന്ന രീതിയിലാണ് അവർ ലോഞ്ച് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിനുള്ള ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്കീം പാരലായിട്ടൊരു സ്കീം അവർ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയുള്ളതാണ് എൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് കുറച്ചും കൂടി അഗ്രികൾച്ചറിന് അഗ്രികൾച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ബഡ്ജറ്റാണ് ഹോർട്ടികൾച്ചറിന
പിന്നെ ഏകലവ്യ സ്കൂൾസ് അതും വളരെ നല്ലൊരു ആശയമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഇൻക്ലൂസീവ് ബഡ്ജറ്റാണെന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇത് എലക്ഷൻ അടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പോപ്പുലിസ് ബഡ്ജറ്റാണോ എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടതും ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കർഷകരുടെ കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർഷകർക്ക് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിശബ്ദത്തിൽ അഴുത്തിയതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവരെ പ്രശ്നത്തിലാക്കിയതും കർഷക സമരമാണ് കർഷക സമരത്തിന് ശേഷം അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് പല സ്ഥലത്ത് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരെയും വിശ്വസി വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു വോട്ടിംഗ് പാറ്റേൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റ് എല്ലാ ബഡ്ജറ്റും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ബഡ്ജറ്റ് അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ അനലൈസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രൈബൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ത്രിപുരയിൽ ഇലക്ഷൻ വരികയാണ് ത്രിപുരയിൽ ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ അറിയാം അപ്പോൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എത്തനിസിറ്റിക്കും റീസിനും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മാത്രമല്ല നേരത്തെ സഖ്യകക്ഷിയായിരുന്ന ഒരു പാർട്ടി ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി ആയിട്ട് അത്ര അടുപ്പത്തിലല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ട്രൈബൽസിൻ്റെ വോട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സംശയത്തിൻ്റെ നിലയിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നതല്ല ജസ്റ്റ് ആസ്കിങ് അങ്ങനെ ആവാം പക്ഷേ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ബഡ്ജറ്റിൽ ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂസീവ് ആവേണ്ട ഒരു ബഡ്ജറ്റാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇത് എലക്ഷൻ കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രം കാണിക്കുന്ന ഒരു ജിമ്മിക്കാണോ അതും അല്ല എന്നാണ് കാരണം പല പ്രാവശ്യവും ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ഫണ്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പിന്നീട് ഒരു വിവരവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ എത്ര ആർ ടി ഐ കൊടുത്താലും അത് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും ഉദാഹരണമാണ് പി എം ഒ ഫണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ വാക്സിൻസ് ഫോർ ഓൾ എന്ന് അതാണ് നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ പോയിൻ്റ് കോവിഡ് എല്ലാ ദേശങ്ങളെയും പിടിച്ചപ്പോഴും ഇന്ത്യക്ക് അതിൽ പതറാതെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയത് പ്രധാനമന്ത്രി വാക്സിൻ ഫോർ ഓൾ എന്നുള്ള പോളിസി കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ അവിടെ ചോദിക്കേണ്ടത് ഒരു വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കർത്തവ്യമാണ് വാക്സിൻ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് അതൊരു ഔദാര്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന വാക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒരുപാട് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിപ്പോൾ ന്യൂസിൽ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ വാക്സിൻ ടെസ്റ്റഡ് അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സൈഡിലേക്ക് പോകണ്ട എന്തായാലും ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റും പിന്നീട് ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് ഏറയിലേക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഈ ഗവൺമെൻറ്റ് ബഡ്ജറ്റിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോഴും പ്രശ്നം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷനാണ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ ഇല്ല അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥി എടുത്ത് ചോദിച്ചാലും അവരുടെ ഫസ്റ്റ് കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ വിൽ ദേ ഗെറ്റ് എ ജോബ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പം കുറേ കാലമായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം അവർ പഠിക്കുന്ന ഫീൽഡിലല്ല അവർക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻജിനീയേഴ്സ് എൻജിനീയേഴ്സ് അവർ വളരെ സോഫിസ്റ്റിക്കേഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എക്സെല്ലാണ് സോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിൽ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഒരുപാട് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതായത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഒരു വലിയൊരു തുക ഓൾറെഡി അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിടത്ത് കണ്ടു ഒരു മൾട്ടിപ്ലയർ എഫക്റ്റ് ആണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ത്രൂ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദർ പ്ലാനിങ് ഫോർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് അപ്പോൾ ഇതൊരു പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സ് അല്ലല്ലോ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു മൾട്ടിപ്ലയർ എഫക്റ്റ് അല്ലേ അവിടെ വരുന്നത് അതെ ഇത് ഒമ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലയർ എഫക്റ്റിൽ നമ്മൾ റിലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഒന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിനും പൂർണ
പിന്നെ ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ബജറ്റ് ഇന്ത്യക്ക് ലോക സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയിലുള്ള സ്ഥാനം എന്താണ് അതിന് തീർച്ചയായും ഊന്നി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പല പല പോയിന്റുകൾ ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന മുമ്പിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ജി ട്വൻറ്റി ഉച്ചകോടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ പല അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്ഥാ ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അത് അതർ കൺട്രീസിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എത്രത്തോളം മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ ബാക്കി കമ്പ്യൂട്ടീസിനെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ അങ്ങനെയെല്ലാം കമ്പ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുവാൻ കൂടിയും വിചാരിച്ചു കൊണ്ടുള്ളൊരു ബജറ്റാണിത് അവർക്ക് ഇന്ത്യക്ക് എന്ത് കൂടിയും എത്രത്തോളം ഇന്ത്യക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഈ ലോക സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയിലുള്ള സ്ഥാനത്തിൽ എത്രത്തോളം ഉയർച്ച കാണിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വേറെ ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലോട്ട് വന്ന ഈ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു അണ്ടർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബജറ്റ് തന്നെ ആയിരുന്നു ഇത് സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആകെ ഒരൊറ്റ അവസരത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രി റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി റേറ്റുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി റേറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ലോൺ കൊടുക്കും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അൻപത് വർഷമായി തുടർന്ന് പോരുന്നതാണ് അത് അത് ഒരു വർഷത്തിനും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിന് ഒഴികെ അല്ലാതെ മറ്റ് സംസ്ഥാന ചില സംസ്ഥാനങ്ങളെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ട് കർണാടകയെ പോലെ മധ്യപ്രദേശിനെ പോലെയുള്ള ചില സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഒഴികെ നിർത്തിയാൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ബജറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രോത്തിനെ പറ്റി കുറേ പേര് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഐ എം എഫ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ ഓഫ് ദി ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് എക്കണോമി ഇൻ ദ വേൾഡ് ആയിരിക്കും ഇന്ത്യ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഫിസിക്കൽ ഇയറിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക് സർവേയിൽ അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇതിലായിരിക്കും ഗ്രോ ചെയ്യുക എന്നാണ് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ പ്രാ ഫിസിക്കൽ ഇയറിലെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഡോളർ ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ടാക്സ് റെജീമിലെ ചേഞ്ച് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോഴും മിഡിൽ ക്ലാസ്സിനൊരു ഈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എവിടെയും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റിനെ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ആ ഗ്രോത്തിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കുന്നത് എന്ന് അതേപോലെ ടാക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിനൊരു റിലീഫ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ സാധാരണ കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈസസ് എല്ലാം കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എവിടെയും ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് കാരണം ചൈനയുടെ ഒരു ലാർജ് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേൾഡിൽ അത് ഇന്ത്യക്ക് നല്ലോണം ലെവറേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതിനൊന്നും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോളിസീസ് ഒന്നും ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ടുള്ള കുറേ ക്രൈസിസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കുറേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ അങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ ഒരുപാട് ബസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പോളിസി ആയിരുന്നു നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി പക്ഷെ അത് ഈ ബജറ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കാണുന്നില്ല ഒപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് പുറത്തേക്ക് അബ്രോഡ് പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രെൻഡ് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഇൻസെൻറ്റീവ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിർത്താനുള്ള ഒരു പോളിസി സ്കീംസ് ഒന്നും തന്നെ അധികം വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ മറ്റ് സെക്ടേഴ്സിൽ നോക്കുമ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ ആയാലും എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയാലും കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഫണ്ട് അലോക്കേഷൻ വന്നുവെങ്കിൽ പോലും ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കലി എത്രമാത്രം ആക്ടിവിറ്റീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടറിയണം എക്കണോമിക് റിവ്യൂവിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബജറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പി ആർ റിവ്യൂ ഭയങ്കര പ്രധാനമാണ് കാരണം ഒരു സർക്കാർ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഡാറ്റയെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഡാറ്റ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൊതു ഉപാധിയെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വഴിയാണ് ഒരു പോം വഴിയാണ് ഡാറ്റയെ അനക്സ്റ്ററിൽ കാണിച്ചിട്ട് ഇന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് ഇന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്ത ഇന്ന രൂപത്തിൽ ഇന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഉത്തരം തന്നെ ലഭിക്കുമെന്ന് കാണിക്കുന്നത് അത് ഇത്തവണ കഴിഞ്ഞ ഈ എക്കണോമിക് റിവ്യൂ മുതൽ അത് അനക്സ്റ്ററിൽ കാണുക കാണുന്നില്ല
അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു വിവരവും പിന്നീട് പൊതുജനം അറിയുന്നില്ല അറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആരും അന്വേഷിക്കാനും പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ അതെല്ലാം വലിയൊരു ഫാക്ടേഴ്സാണ് നമ്മളെപ്പോലുള്ള യുവതലമുറ അതിനെ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ ബഡ്ജറ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാവൂ എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം ഈ ഫണ്ടെല്ലാം എസെൻഷ്യലി ടാക്സ് പേയേഴ്സ് മണിയാണ് ടാക്സ് പേയേഴ്സ് മണി എവിടെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി സ്കീംസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് എല്ലാം ഈ ഇന്ദിരാ ആവാസ് യോജന പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജനയായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ പഴയ പ്രോഗ്രാംസിന് പുതിയ പടച്ചിട്ട കൊടുത്ത് പുതിയ ഫണ്ട് അലൊക്കേഷൻ കൂടുതൽ കൊടുത്ത് അതിനെ കാണിക്കുന്നു എന്നല്ലാണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് എത്ര പേർ ബെനിഫിറ്റ് ആയി എന്നൊന്നും ഒരു റിവ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു മീഡിയ അത് ഒരാഴ്ച ആഘോഷമാക്കുന്നു പത്രങ്ങൾ അത് ഒരാഴ്ച എഴുതുന്നു എന്നതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റിസൾട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല സോ ഒരു പബ്ലിക് പോളിസി റിസർച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിലും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഗവൺമെൻറ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കണം ടു മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ഞങ്ങളുടെ അല്ല എ